Hello, good day again mga Lodi and welcome back to my channel. So, dito ulit tayo sa panibagong video mga Lodi. So, kung napanood nyo yung last na video natin, it is all about outlet. So, basic electrical tayo ng mga outlet mga Lodi. So, mga convenient outlet. So, sa ngayon is wala tayong i-wire ngayon. So, basic electrical pa rin tayo. Magtututok tayo muna is for outlet mga Lodi. So, ano-ano ba yung mga klase ng outlets? So, meron mga different types of outlet mga Lodi. Mga outlet kung saan natin pwede gamitin at mga outlet kung saan dapat gamitin. So, nasanay lang tayo sa mga outlets na nasa residential houses or residential areas like nga sa mga bahay. So, ang ipapaliwanag ko ngayon is about sa mga outlet and different types of mga outlet. Yun yung isa-isay natin uh, para magkaroon kayo ng idea para sa mga baguhan dyan, para sa mga nagsisimula or para sa mga walang alam naman sa electrical pero nagpapagawa ng bahay, papainstalasyon ng mga electrical. At least kahit pa paano is magkaroon kayo ng idea uh, lalong-lalo na sa mga outlet kung ano dapat ilagay na outlet sa room na yon, so kung saan dapat ba ilagay yung mga outlet na yon, at anong outlet ang dapat ilagay doon. So sa bago pa lang sa channel ko, sa mga bago pa lang nanonood, then sa mga nanonood na rin, at sa mga hindi pa nakasubscribe dyan, Subscribe lang mga Lodi, click nyo yung notification bell para ma-notify kayo sa mga future and upcoming videos ko. And don't forget to comment na rin para may feedback ako sa mga videos na mga ina-upload ko mga Lodi. So simulan natin mga Lodi, tara! So outlet mga Lodi, so ito yung pinakang uh, outlet ng mga electricity natin sa bahay. So ito yung mga uh, nilalabasan ng uh, electricity para paganahin ng isang device. So ano bang tawag dun sa uh, outlet na yun? So yung pinakang outlet is matatawag natin siyang receptacle din mga Lodi. So kung maalala nyo yung mga previous videos natin about uh, lighting and switches, uh, meron tayong receptacle dun ng uh, bulb. Dun lumalabas yung current punta sa bulb. So, yun yung receptacle ng lights. So, receptacle din ang tawag dun sa nilalabasan ng power para naman maipag-share niya yung current, yung supply dun sa device na isasaksak sa kanya. So, receptacle ang tawag dun mga Lodi. Then, sa nabanggit ko before is kung ilan gang meron sa plate ang outlet na to. So, yung nakara natin is 2 gang outlet. So, means dalawang receptacle ng outlet meron sa isang cover plate. So, example nga nun is ito mga Lodi. So, So, meron tayong uh, outlet dito, uh, two gang outlet, two separate outlet sa isang plate. So, ang tawag doon is ang gang. May outlet tayo, may mga tinatawag na prong. So, yun yung pinakambutas ng outlet. So, may two prong, then may three prong na outlet. So, nandiyan na yung mga types of uh, outlet na itatapik natin. So, ano-ano nga ba ito mga Lodi? Commonly na ginagamit sa bahay is yung may flat prong na tinatawag. So, uh, flat siya. So, dito sa flat prong na to is makikita nyo may maliit then may malaki. So sa standard na ginagamit and wiring installation ng mga ganitong outlet, para sa mga bagong electrician dyan or sa mga nagsisimula pa lang or sa mga kahit hindi naman mga electrician, so kahit paano is magkaroon kayo ng idea kung ano nga ba yung dalawang prong na ito. So kung makikita nyo is may maliit dyan then may mas malaki. So sa installation, sa mga nag-install, sa mga bago dyan, so yung maliit na prong na to kung makikita, makikita nyo dyan sa maliit na prong na yan, is dyan nilalagay ang hotline natin mga Lodi. Kung sa mga province kayo na ang gamit is line to neutral, ang common na ginagamit sa maliit, sa maliit na prong na yan is dyan nilalagay ang uh, hotline mga Lodi. Hotline ang nilalagay dyan. Yan ang standard nilang ginagawa dyan sa hotline. Then yung malaking prong na to is doon ang neutral or line to. Sa mga places na ang gamit nila is hot and neutral ang gamit na power. So, ang mga ginagawa nila equipment doon like ang fan or mga uh, flat iron or yung mga devices, blender or mga microwave oven is if galing sa ibang lugar or galing sa ibang places like America or in Europe, so meron silang classification din ng standard na ginagamit para sa mga plug nito. So, if ang gamit nila is Uh, line to neutral, ang gagawin nilang plug para sa mga ganito is ganun din mga Lodi. If ang size malaki din, ang size maliit, ganun ang gagawin nila mga Lodi. So, kung saan nakaterminate ang maliit na from, doon nilalagay ang hot power para dun sa device na yon. 
then neutral para doon sa malaking frong na to. So may mga frong naman na ganito mga lodi. So ayan, makikita nyo is ganyan ang frong nya. Two prong pa rin. So bakit ganito? So may mga devices naman mga lods na ang gamit is ang round pin na tinatawag. So yung round pin na yon is pumapasok dito mga lodi sa uh, outlet na ganito. If meron tayong plat, kung mapapansin nyo dyan is papasok pa rin yung plat plug na yon. So combination nito ng plat then round pin na mga saksakan. So ang iba pang types mga lodi is ang 3 prong. Ano ba yung 3 prong na yun? So, if like this is 2 prong, ang isa naman is 3 prong. So, yung pang tatlong prong na yun is para sa grounding naman mga lodi. So, we have 2 prong para sa line and, and neutral or line 2. And then, ang third prong is ang grounding mga lodi. So, 3 prong, huwag kakalimutan, ground, line, and neutral. So, yun yung isa pang types ng mga outlet. So, meron 2 prong, uh, flat or or round type. Meron 3 prong para sa grounding ang isang prong. So we have din mga lodi isang tinatawag na TRR. So ang tamper resistance receptacle. Ito yung mga outlet na may tamper resistance. So means uh, mak kung mapapansin nyo, kung makikita nyo is meron siyang covers mga lodi. So papakita ulit natin dito sa image na to. Kung makikita nyo dyan is ang outlet na may cover. So may mga gumagamit na 2 prong is may cover. Sometimes may mga 3 prong is may cover din. So ang tawag dyan is is TRR, uh, Tamper Resistant Receptacle. So, isang types pa rin yan ng outlets mga Lodi. Ito naman yung mga outlet na pwede natin lagay sa mga uh, commonly sa mga room ng mga bata. Sarado itong outlet na to, hindi ito basta-basta na uh, masusundot ng bata if uh, susunditin nila ng daliri nila or ng anything na pwede ipasok nila dun sa outlet na yon. So, sarado yun mga Lodi. Sarado. This is a uh, receptacle or outlet na ginagamit para sa mga room ng bata. So, yung mga common places na mga pinaglalaro ng mga bata so masasabi natin is pwede natin ilagay yung outlet na yon. So ang next is ang AFCI. So anong klaseng outlet itong AFCI? AFCI means arc fault circuit interrupter. So AFCI Then we have then is ang GFCI. So GFCI means ground fault circuit interrupter. This is a common uh, outlet din na ginagamit dito sa place natin then sa ibang bansa. Mga receptacle to mga lodi. Ang outlet outlet device na may mga triggering interruptor para i-trip ang outlet na yon. So, built-in eh mga Lodi. Kung makikita nyo is meron siyang test and meron siyang reset. Pwede natin siyang i-test, then pwede natin siyang i-reset. So, if magkakaroon ng interruption sa outlet then dun sa device, so magti-trip tong outlet na to mga Lodi. So, katulad ng AFCI, then GFCI. So, itong outlet na to is may mga sensor. So, may mga mechanical device ito para i-trip niya yung outlet na yon. Uh, bukod pa dun sa ginagamit natin ng mga breakers. So, yan yung mga Lodi is yung mga iba-ibang klase ng mga outlet. Nagsimula tayo sa 2 prong, then 3 prong, then sa TRR or ang tamper resistance receptacle, then meron tayong AFCI, then GFCI. So, kung mapapansin nyo sa mga outlet is sometimes bakit nakikita nyo is nasusunog ang mga outlet mga Lodi. So, kahit hindi naman nagtitrip ang breaker, bakit nasusunog ang outlet? So, may mga dahilan, may mga cost yan bakit nagkakaganyan mga Lodi. Means, kahit may breaker siya, bakit hindi niya tinitrip ang breaker para dun sa outlet na yon? Big sabihin is mali yung outlet na ginagamit nyo. Kahit naka uh, specify na yung ampere rating niya dun sa breaker niya, sana is equal naman sila. Pero bakit nasusunog pa rin ang outlet? So, ang isang dahilan niyan is ang loose ng, loose ng device na sinasaksak natin and dun sa outlet mismo. So, nagkakaroon ng loose kung mapapansin nyo, doon nagsisimulang mag-init ang cable. Doon nagsisimulang mag-high ampere ang cable, then i-trip niya ang breaker. So, if hindi pa niya kayang i-trip ang breaker, habang naglulus yan mga Lodi, is nasusunog na nasusunog ang outlet. Bakit di nag-trip? Means hindi pa na, hindi pa na meet ang current para i-trip ang breaker natin mga Lodi. So, kaya nga may mga special outlet na para doon mga Lodi. So, like yung AFCI mga Lodi. So, ano ba yung AFCI? At para saan ba ginagamit ang AFCI? AFCI. So, arc fault circuit interrupter. So, iyan yung AFCI. So, para saan ba yung AFCI mga Lodi? So, magagamit to or ginagamit ito mga ganito para sa mga uh, high loads na sinasaksak natin mga Lodi. So, like yung mga may motor or mga high wattage mga blower dyan, mga high ampere. So, mas maigi is gamitin natin is AFCI. So, yung AFCI na yon is pag naglulus 
ang contact ng flag natin dun sa mismong frong or dun sa outlet. Pag nagkaroon siya ng arc interruption dun sa outlet na yon, is automatic mag trip ang outlet na to mga Lodi. So, di na niya haya masunog ang outlet para bago pa lang i-trip ng breakers mga Lodi. So, yan ang gamit ng AFCI mga Lodi. So, tandaan yung mabuti yan. So, may mga pinagagamitan na mga kada outlet na ginagamit natin and kada location ng paggagamitan. Then, meron po tayong isa is ang GFCI mga Lodi. Ground Fault Circuit Interrupter or GFCI. So, para sa naman tong GFCI na to mga Lodi. So, this device is for safety ng uh, gumagamit then safety ng device. So, both is... Uh, Binibigyan niya ng safety. So, this device is also is a uh, built-in mechanical device na may tripping dun sa device mismo. So, once na magkaroon ng uh, fault dito or especially sa mga ground fault, is automatic din mag-trip yung outlet na to. Na kahit hindi pa nadetect ng breakers natin, is iti-trip na ng outlet na to mga Lodi. So, in terms of ground to line na magkakaroon ng problema, ito yung pwede natin magamit. Ito yung outlet na pwede natin magamit. So, para sa safety ng gumagamit, then para safety ng device. Uh, sometimes kasi is nagkakaroon ng ground fault ang mga device na sinasaksak natin. So, if mapapansin nyo sometimes is nag-ground kayo dun sa equipment na nakakapitan nyo mga Lodi. So, means uh, naka-ground kayo means uh, yung, yung fit nyo is naka-connect sa ground. Then yung hand nyo is nakakapit dun sa mismo sa device na ginagamit nyo like yung mga microwave or yung washing machine. Bakit kayo na gaground? So sa ground fault na mga devices and outlet, so dito gagana yung ground fault circuit interrupter na device dun sa outlet na yun mga lods. So once nakasend siya ng incoming then outgoing ng uh, supply natin ng current, if merong unbalanced na current dyan, automatic magtitrip yan mga lods. Sometimes may mga cable na nasusunog, hindi natin napapansin is naka-touch na dun sa, sa body niya, sa ground mismo. If walang ground sa outlet, hindi masesense ng breaker para i-trip ang breakers na yun mga Lodi. So if may leak dun sa power natin, then pumupunta ito sa ground. Uh, so may posibilidad na masira ang uh, equipment natin. So sa sandaling panahon na ginagamit natin ng equipment is siguro hindi pa yung masisira. Pero may time is pag tumagal-tagal is masisira yung mga Lodi. So if hindi pa nasisira, yun yung time na nag-ground tayo mga Lodi. So dyan gagana ang interrupter mga Lodi. So ang ground fault circuit interrupter. So if may mga ganun cases, So yung device mismo, then yung device ng outlet na may interrupter, is iti-trip niya yung outlet na yung mga lods. So magdi-disconnect ang device from supply and from the uh, equipment natin, e, from the device. So yan yung gamit mga lods ng AFCI and GFCI mga lods. So meron silang pagkakaiba. So meron namang outlet interrupter na... Uh, both sila meron. So, AFCI slash GFCI. So, may mga outlet interrupter na ganito mga lods. Means, combination sila ng R fault then ang ground fault. So, meron mga device sa market mga ganyan mga lods. Uh, available yan. So, additional na lang mga lods. Uh, sa mga ibang outlet is makikita nyo rin is my WR. So, so means water resistance yung outlet na yun. Meron mga outlet na ganyan. May nakalagay siya ng sa specification niya is WR. Water resistance naman yung outlet na yun. Meron pa tayong tinatawag ng mga waterproof na outlet. So, depende yan sa mga paggagamitan sa mga location na paggagamitan nyo. Ito yung outlet na may mga cover siya. So, yan yung mga ginagamit sa labas, sa garage, washing area natin, sa mga places, sa garden. Sometimes meron tayo sa garden na uh, outlet. So, yan ginagamit din yung mga waterproof outlet. So, yan mga Lodi, ang iba-ibang klase, iba-ibang type ng outlet na pwede natin magamit sa mga location, sa mga specific location ng paggagamitan natin. So, huwag tayo malilito dyan mga Lodi. So, inuulit ko para sa mga baguan dyan, sa mga nagsisimula pa lang. So, kahit pa paano is magkaroon kayo ng idea sa binigay ko ng mga tips or sa mga binigay ko ng mga definition ng outlet sa specification nila. Base sa rating nila, then base sa location nila mga Lodi. So, for the safety ng gagamit, for the safety ng mga devices, ginagamit yung mga outlet na yan ng specified outlet para sa specified location. Sana nakatulong ito sa mga baguan dyan, sa mga nagsisimula pa lang, then sa 
kahit hindi naman electrician or kahit uh, wala naman knowledge sa ganoon is magkaroon kayo ng idea kahit nagpapagawa kayo ng bahay magkaroon man lang kayo ng idea kung ano yung outlet na ilalagay dyan kung ano yung outlet na para dito then kung ano yung outlet na para dyan o yan yung mga lodi yan yung mga types ng outlet na pwede natin gamitin sa mga specific uh, location then specific outlet na gagamitin natin so paano mga lodi dito ko natatapusin ang video ko so sana is may natutunan kayo sa konting brief discussion natin ng outlet about outlet so basic electrical pa rin to mga lodi so yun lang dito ko natatapos ang video ko thanks for watching mga lodi sa mga hindi pa pala nakakasubscribe dyan subscribe lang click nyo yung notification bell para manotify kayo sa mga future and upcoming videos ko and don't forget to comment na rin para may feedback ako sa mga videos sa mga ina-upload ko mga lodi peace man thanks for watching